പ്രൈസലോഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചാനലിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമത്തെ നിഷേധിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തനായ യോഹനാൻ പത്മൂസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആ ഒറ്റപ്പെടലൊന്നും തന്നെ യാതൊരു വിധ രീതിയിലും തകർക്കുന്നില്ല തളർത്തുന്നില്ല ആ മീൻ സ്തോത്രം അതൊരു പകരം ഒറ്റപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനമാ തളർന്നു പോകേണ്ട സ്ഥാനമാ പക്ഷേ അതിനൊന്നും താൻ ഒരു രീതിയിലും ആ മേൻ സ്തോത്രം വീണു പോകാതെ താൻ നോക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഹലലുയ സ്തോത്രം സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തനു വേണ്ടി ദേ സ്വർഗം തുറക്കുകയ തുറന്നിട്ട സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം താൻ ദർശനത്തിൽ ദർശിക്കുകയാണ് ആത്മവിവശതയിലായ ആ മേൻ സ്തോത്രം യോഹന്നാനു വേണ്ടി സഭകൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള ധൂത് ദേ ആത്മാവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എഴുതി വരുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഫിലദൽഫിയ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ആരംഭമായി വായിച്ചു കേട്ടതും ഫിലദൽഫിയ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം അതൊരു കുഞ്ഞു സഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഒരു കൂട്ട പാവപ്പെട്ട ഗണം വന്നിരുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സഭ അവർക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വിശേഷണങ്ങളോ വലിയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചരിത്രമോ ഒന്നും പറയാനില്ല ലോകപരമായി നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഹാലലുയ സ്തോത്രം അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല വലിയ എണ്ണപ്പരി വലിയ എണ്ണപ്പെരുപ്പമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഹാലലുയ സ്തോത്രം അവർ ഒരു കൂട്ടം പാവപ്പെട്ട ഗണമാണെങ്കിലും അവർ വന്നിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആമിൻ സ്തോത്രം ആരാധിക്കുമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഹാലലുയ സ്തോത്രം ആ മേൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് അവരെ നോക്കി പറയാനുള്ള അതിശക്തിയേറിയ ഒരു ധൂതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ നോക്കിക്കേ ലോകപ്രകാരം അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് എടുത്തുകാട്ടുവാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദൈവം അവരെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൈമാറാനുള്ള അതിശക്തിയേറിയ ധൂതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ആമേൻ ആ കൂട്ടത്തിനു മുൻപാകെ ദൈവം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാതിൽ ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ എന്നറിയാമോ കാരണം അത് തുറക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ആ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരല്ല ആ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരല്ല മറിച്ച് ഈ അഖിലാട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനോ ആമേൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പടച്ചുണ്ടാക്കിയ പടച്ച തമ്പുരാനായ ഏക സത്യ ദൈവമായ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായ വിശുദ്ധവാനായ സത്യവാനായ ഹാലരുയ സ്തോത്രം ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവനും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക സത്യ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പ്രൈസലോട് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ അതിനെ അടയ്ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ോട് ദൈവം തുറന്നു വെക്കുന്ന വാതിലിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവ മക്കളെ ഇനി ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫിലദൽഫ്യ സഭ ഒരു ചെറിയ സഭയാ ആ മേൽ സ്തോത്രം പക്ഷേ ദൈവം അവർക്ക് മുമ്പാകെ കൊടുക്കുന്ന ദൂത് അത് ശക്തിമേറിയ ഒരു ദൂതാണ് പ്രൈസലോട് കാരണം ദൈവം അവരിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലോ നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമത്തെ നിഷേധിച്ചില്ല ഈ അന്ത്യ കാലഘട്ടം എത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്റെ കാണുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു ധൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ആമേൻ ഹാലലുയ ദൈവം പറയുക ദൈവം ഇനി ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കുന്നവന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച ഹാലലുയ അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും വലിയ ബലമൊന്നും വലിയ ശക്തിയൊന്നും വലിയ കഴിവൊന്നും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാനില്ലെങ്കിലോ ഉള്ള ശക്തി വെച്ച് ഉള്ള ബലം വെച്ച് ഈ വചനത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ഈ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടമാണോ നിങ്ങൾ ഒരു സഭയാണോ നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനായി ഒരു ദൂത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൈമാറുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലാണ് ഒരു വാതിൽ തുറക്ക
പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മാറി മാറി വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എവിടെ കാൽച്ചുവട് എടുത്തു വെക്കണമെന്നറിയത്തില്ല അവസാനം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൂടെ വിരാമമിട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മഹത്യ എന്ന ചിന്ത ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആമൻ സ്തോത്രം ആ ഒരു വിചാര ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആമൻ ഉള്ളിൽ കയറി പ്രൈസലോട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വസ്തു ഒരു ശാപം പിടിച്ച വസ്തുവാണെന്നും അതിനകത്തൊരു ഭവന ഉയരത്തല്ലെന്നും ഹാലലൂയ എല്ലാവരും വിധി എഴുതി പക്ഷേ അതിന്റെ നടുവിൽ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആമിൻ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കയറിക്കൂടെ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആമേൻ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പണി തീരാത്ത ഭവനത്തിന് മുൻപാകെ ആമൻ സ്തോത്രം മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ ആമ സ്തോത്രം അമ്മയുടെ കാതുകളിൽ ആമ രണ്ട് വീട് അപ്പുറം മാറി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയാകെ ഞങ്ങളുടെ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യൻസും കൂടെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് അയൽ ഭവനങ്ങളിലും കേൾക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ആമ സ്തോത്രം മുമ്പൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി എന്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപരിച്ച അസമാധാനം എന്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മഹത്യ എന്ന ചിന്ത ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയാക്കി ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു സാധു ഉപദേശേ ഹാലലുയ സ്തോത്രം വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹാലലുയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയാണത് ഹാലലുയ സ്തോത്രം ആ പ്രാർത്ഥന പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപാകെ ഇതേ ആ ഒരു കൂട്ടം ഒരു പാട്ടു പാടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനം പാടി ആ ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരികള് ഇപ്പുറത്ത് ആത്മഹത്യ ചിന്തയുമായിരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ കാതുകളിൽ വന്ന് പതിച്ചു ആ രണ്ടു വരി ാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ ഗാനം ഇതാണ് കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നത് എന്തിനു നീ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈ വിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്റെ എന്റെ അമ്മ ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടോ കലങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടോ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഏതാ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇത്തിരി സമാധാന്ത എന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യവുമായി ഇരുളി മറ പിടിച്ച് എന്റെ അമ്മ പതുക്കെ നടന്ന് നടന്ന് ആരും തന്നെ കാണരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പിന്തിരയിൽ ഒരു വാഴയുടെ മറവിൽ പോയിരുന്നു ഹാലലു എന്നിട്ട് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുതീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഹാലലു ആ സ്തോത്രം പെട്ടെന്ന് രണ്ട് കൈയുണ്ട് രണ്ട് കാലുണ്ട് മുഖം തേജസ്സിനാൽ വ്യക്തമല്ല തേജസ്സിനെ വാരി ചുറ്റുവനായി ഒരുവൻ അന്ന് രാത്രിക്കാല എന്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലിറങ്ങി തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആമെ ചോദിച്ചില്ലേ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഞാനാകുന്നു എന്റെ പേര് യേശു എന്നാകുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ അമ്മ കണ്ടു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ താൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ യോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നിരയിലല്ല ആ ദർശനം കണ്ടതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എപ്പോഴാ താൻ നടന്ന് ആമെ മുൻപിലെത്തിയിരുന്ന് തനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ യോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഒരു നാടക്കേട് വിചാരിക്കാതെ ഒരു ലക്ഷ്യം വിചാരിക്കാതെ എന്റെ അമ്മ എഴുന്നേറ്റൊരു കാര്യം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ആ യേശുവിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹാലലു ആ സ്തോത്ര വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നിന്ദ അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് അപവാദങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് പഴി കേട്ടു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പക്ഷേ വയനാടിന്റെ കാട് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മാസങ്ങളോളം പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ലാന്ന് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ദൈവം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ഹാലലു ആ സ്തോത്ര കർത്താവ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ഇറങ്ങി വന്നു ഹാലലു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ഭവന ആ ശാപം പിടിച്ച വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വസ്തുവിൽ ഉയർത്തി കിട്ടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു തലമുറകളായ ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു ഈ ആമെ സ്തോത്രം ലോകത്ത് ഭൗതികപരമായി എന്തെങ്കിലും നേട്ടം നേടിയെന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത നിലകളിലുള്ള ഒരു സമാധാനം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ദൈവം പറയുന്നു ഹാലലു ആ സ്തോത
എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലവും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു വരി ഗാനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് ആലലു യസ്വത്ര കടന്നു വന്നവരായ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ദൈവത്തിന് സമാധാനം തരാൻ കഴിയും ആർക്കു വേണ്ടിട്ട് ദൈവ മക്കളെ ദൈവം വാതിൽ തുറക്കുന്നത് നോക്ക് ആ നിന്ദ കേട്ട് പരിഹാസം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്മാറി പോയില്ല എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല ആമിന് ഇനി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വരെ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആലലുയ ആ തീരുമാനത്തെ മാനിച്ച ദൈവം ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു ആലലുയ സ്തോത്രം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലോ മനുഷ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം അന്നില്ലെങ്കിലും ശരി ഉള്ള കഴിവ് വെച്ച് ഉള്ള കൃപ വെച്ച് ഉള്ള ശക്തി വെച്ച് ദേ ഞങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ മുറുക പിടിച്ചു ഒന്നോർക്ക് അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം നിൽക്കാതെയും ഈ വചനം താഴെയിട്ട് എന്തിന്റെ പേര് സ്തോത്രം അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ ദൈവത്തിനൊരു വാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഹാലലൂയ സ്തോത്രം എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ഉന്നതങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കൂ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് അധികാരമുള്ള നാമത്തില് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് രണ്ടു മാസം ആമേൽ മാത്രം ഹാലലു കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ എനിക്കൊരു അപൂർവ രോഗം പിടിച്ചു പക്ഷെ അന്നേരവോ ഹാലലു ആ സൂത്രം ഒരുപാട് പേർ വിമർശിച്ചപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്റെ മകളെ നിശ്ചയമായ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കോ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് ഹാലലു സൂത്ര കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നു അന്നും എന്റെ ദൈവം തെളിയിച്ചു ഹാലലു ഒരു ചർച്ചിൽ പോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു ദൈവദാസനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ശിരസിമ്മേൽ കരം വെച്ചിട്ട് എന്റെ അമ്മ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ യേശുവെ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ആ പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗം കേട്ടു കേട്ടോ ഹാലലു സ്തോത്രം ആമൻ ആരാലും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഡോക്ടർമാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ എന്നെ എന്റെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി പ്രൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായി ഹാലലുയ ഇരിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞ വിഷയത്തിന് മേലോ എന്റെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയോ എന്റെ കർത്താവിന് അതിനകത്ത് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി എന്റെ ദൈവം കരം വച്ചിരിക്കും പ്രൈസലോട് ഹാലലുയ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എന്തു വന്നാലും ശരി പത്രോസിനെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കുമ്പോഴും ശരി ഹാലലുയ സ്തോത്രം യേശുവിനെ മുറുക പിടിച്ച കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടന്നുണ്ട കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോഴും ശരി പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിലും യോഹനാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദൈവീക ദർശനം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഒന്നോർക്ക് ദൈവ മക്കളെ ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലും നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി നിന്നാൽ സ്വർഗം വാതിൽ തുറക്കും പ്രൈസലോട് ഒന്ന് കൊരിന്തേ പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എനിക്ക് വലിയതും സബലവുമായ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം തുറക്കുന്ന വാതിൽ വലിയ വാതിലായിരിക്കും അത് ചെറിയ വാതിലല്ല അത് വലിയ വാതിലായിരിക്കും അത് ഇടുങ്ങിയ വാതിലല്ല അത് സഫലമായ വാതിലായിരിക്കും പ്രൈസലോട് ഹാറാഖാഷീരികാര എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് എന്റെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സഫലമായ വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് എതിരാളികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആമെ സൂത്രം ആ എതിരാളികളെയോ നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഒന്നുമില്ലാതാക്കി ആമെ തക്ക സമയത്ത് ആ തുറന്നിട്ട വാതിലിൽ കൂടെ പ്രവേശിച്ച് നമ്മെ എത്തിക്കേണ്ടെടുത്ത് എത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പ്രൈസലോട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹാലേലു യസൂത്ര ഒരു വാതിലും എനിക്ക് കൊറോണ സമയത്ത് തുറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഹാലേലു യസൂത്ര ആരും എന്നെ സഹായിപ്പാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലദൽഫ്യ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടതുപോലെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വിശ്വസ്തരായ ഒരു കൂട്ടത്തിന് ഇന്നും ദൈവം വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത് പോലെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾക്കു വേണ്ടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാതിലുക
വർദ്ധിച്ചാലും ഇന്ന് സർവ്വജടത്തിന്റെ മേലും ആത്മാവിനെ പകരാ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കത്തക്ക നിലവാരത്തില് ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ആമ ജീവിത പറപ്പിലോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ആമ തന്നു മാനിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയോ പ്രൈസലോട് ജീസസ് 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 ഹാലലൂയ 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 ആമേ സ്ത്രോത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തളർന്നു പോകാറുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഹാലലൂയ സ്ത്രോത്രം ആ ചോദ്യങ്ങളും ആ പ്രാർത്ഥനകളും ആ കണ്ണുനീരും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ബാത്റൂമിനകത്തൊക്കെ കയറി ആമെ സ്ത്രോത്ര ടാപ്പൊക്കെ തുറന്നുവിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഹാലലൂയ സ്ത്രോത്ര ആ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആ ബാത്റൂമിനകത്തും അല്ല ദൈവമക്കളെ ഒതുങ്ങി പോയത് മറിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ആ കണ്ണുനീരിനെ തുരുത്തിയിലാക്കി വച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ മറുപടി തന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൂടെ ചേരേണ്ടവർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറിയിരുന്ന് കരയുമല്ലേ പക്ഷേ ഹാലലു ഗ്യാസൂത്രം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിരി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നരവും ഹാലലു ഗ്യാസൂത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു യേശുവുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ വായിച്ച ആ വാക്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ദൂത ഇതാ ഞാൻ ഫിലദൽഫ്യ സഭയ്ക്കു പകരം നിങ്ങളെ പേരുകളെ ചേർക്ക ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപാകെ ഇതാ ഞാൻ എന്റെ മുൻ ആമെ സ്ത്രോത്രം ദൈവം എനിക്ക് മുൻപാകെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു തുറക്കുമെന്നല്ല തുറക്കുമെന്നല്ല തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കൽപ്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലോ അന്ത്യശ്വാസം വരെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനും ഈ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനും ഈ വചനത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുവാനും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവോ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മുൻപാകെ ദൈവ വാതിലുകൾ തുറക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവ് നബിയെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ സ്ത്രോത്രം ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു രാജീവിക്ക ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ കൈവിടുകേല ഞങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തില ഹാലലൂയ സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ സ്ത്രോത്രം ആമേൻ ആമേൻ സ്ത്രോത്രം ഈ വചനത്താലും സാക്ഷിത്താലും ദൈവം നമ്മെ ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ അമേൻ